Hello friends, welcome to our ECE preparation. Our channel is ECE and Triple E for comparative exams. We previous year questions topic wise to discuss topic wise. Okay, so, in that way, I will choose the topic wise stability. Okay, in the subject, in the control system, stability is an important topic. We will talk video this video. Okay, it's very, very important. In the stability, the first part of the video is this. Okay, so already this is the signal flow graph complete. So, the park is in the playlist. The signal flow graph videos are in the path to the topic of stability. Okay, so let's go to the video. First, what do you want to say? The given characteristic polynomial has a characteristic equation. Okay, let's go to the video. இங்கே பாருங்க இதுதான் என்னோட characteristic equation என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினா எத்தனை roots இருக்கும் அது right sideல எத்தனை இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் கேட்கிறாங்க okay இங்கலா so இந்த video பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி stability ஓட concept நீங்க உரலும் பார்த்துடு வந்தாதா இதுக்கு உங்களுக்க answer பண்ண முடியும் Okay, we have to ask all the previous year questions. Okay, so that's why we have to ask stability ideas. Okay, this is the concept. Okay, now we have to ask one equation. What do we say about this equation? We have to ask what is the characteristic equation. What do we say about this equation? What do we say about this equation? What do we say about this stable, unstable, or marginally unstable? Or is it critically stable? We can find out this equation. Okay, you know, so if you want to find out what you want to do, compulsory, what you want to do is characteristic equation. Okay, now what you want to do with this equation, what you want to find out what you want to do is where are the poles, you want to find out what you want to do. How do you want to do this? Maximum power value, you want to find out what you want to do. So, what you want to do is that in this equation, there are 4 poles in the control system. Okay, but where are the 4 poles? That is the real part and imaginary part of the axis. Okay, so what we say is real part axis. This is J omega axis, that is imaginary part axis. Okay, so where are the 4 poles in the axis? We find out where the axis is present. Okay, so what we say is mostly right half of the plane அப்படின் சொல்வாங்க இது வந்து left half of the plane அப்படின் சொல்வாங்க okay இன்னோரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க left half of the planeல வந்து எனக்கு poles present இருக்கு only poles வந்து left half of the planeலதா இருக்கு அப்படினா it should be a stable இல்லை எனக்கு நாலு polesல நான் மூடுது leftல இருக்கு உனை உனும் மட்டு rightுக்கு பேடிச்சு அப்படின் So, what I mean is that all of them are left side. If you are in this axis, there are no issues. Okay, if you are in this axis, we will say that it is marginally stable. Okay, so that is one pair that is marginally stable. If you are in this axis, 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 Okay, so if one side is right side, it is unstable. Okay, but what do you want to say is that it is stable or unstable. How many poles are in the right side? Okay, so if you want to say that the poles are in the right side, we can find the poles in the right side. Okay, so the total poles are in the highest power. How many poles are in the right side? That is the root criteria. ஒரு நிம்சோ, so R gauge criteria அப்படிங்கிரது root high words அப்படின் சொல்லுவாங்க, okay, இங்கலா, so அந்த R gauge criteria வை யூச் பணிதான் என்ன பண்ணம் முடியும் அப்படினா, எனக்கு right sideல் எத்தன போல்ஸ் அனது lies ஆயிருக்கு, அப்படிங்கிரது நான் find out பணம் முடியும் so, அப்பா எனக்கு total value தெரியும் right side தெரிந்துதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது தெரியணும் ஸோ இந்த சம் மட்டும் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த சைடு வந்து எஸ் பவர் ஃபோர் எஸ் க்யூ ஒரு நிமிஷம் எஸ் பவர் ஃபோர் எஸ் க்யூப் எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் நாட் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எஸ் டொமைனை மேக்ஸிமம் டு மினிமம் வரைக்கும் எழுதினேன் எஸ் நாட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுப்பா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எனக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ அதை தான் நான் என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ் நாட்டுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சரி நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களாப்பா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை எழுதணும் எஸ் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஃபோரோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன ஒன்று அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா அடுத்த வேல்யூவை எழுதாமல் அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ அதாவது ஒன்று விட்டு ஒன்றா எழுதணும் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாருங்களேன்ப்பா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எந்த வேல்யூ இருக்குது எஸ் பவர் ஃபோரு எஸ் க்யூபு ப்ளஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர் டூ எஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்ருக்கா ஸோ எஸ் பவர் ஃபோருக்கு இப்போ இதோட வேல்யூ எழுதிட்டீங்க அடுத்த வேல்யூவை எழுதாமல் அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ எழுதணும் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் டூ வரும் அதுக்கடுத்து இதை விட்டுட்டு அடுத்து இந்த வேல்யூ எழுதணும் புரியுதுங்களாப்பா சரி இப்போ பாருங்கள் அப்போ எழுதுனா எனக்கு என்ன வரும் ஒன்று டூ த்ரீ அதுக்கடுத்தது எஸ் க்யூபோட வேல்யூ எனக்கு என்னப்பா கொடுத்துருக்கேன் எஸ் க்யூபோட வேல்யூ ஒன்று அதே மாதிரி அடுத்த வேல்யூவை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ எழுதுங்க அப்போ எனக்கு டூ மட்டும் தான் வரும் அப்போ இங்கே எனக்கு வேல்யூ கிடையாது ஜீரோ போட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூவை அதாவது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எது ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ம மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடட் பைன்னு போட்டு இந்த வேல்யூ போடணும் இப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ எனக்கு என்ன வரும் டூ வரும் மைனஸ் அகைன் ஒன் இன்ட்டு டூ எனக்கு டூ வரும் டிவைடட் பை ஒன்று எனக்கு இங்கே என்னப்பா ஆன்சர் வருது ஜீரோ வருது எதோட வேல்யூ எஸ் டூவோட வேல்யூ ஜீரோ வருது அதுக்கு அடுத்தது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எது இந்த இடத்துக்கிட்ட உள்ள வேல்யூ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து இந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி நடுவில் மைனஸ் போட்டு டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ போடணும் ஓகே ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணனா ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன்று ஸோ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னா த்ரீ வரும் ஓகேங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே நம்பர்ஸ் இருந்தால் தான் அடுத்தடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் எனக்கு இங்கே என்ன வந்துருச்சு ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ ஜீரோ வந்தால் அடுத்தடுத்தது எனக்கு எல்லாமே என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அதனால் நான் அதை என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எப்சலான்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப்க்கு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப்க்கு வந்து இதை எடுத்துகிட்டு இதை இதை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை இந்த வேல்யூ போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்த ஹாஃப்க்கு வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த இதை டிவைட் பைன்னு போட்டுக்கிட்டோம் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இந்த சம்க்குன்னு இல்லை ஆர்கெஸ்ட் கிரைட்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் மெத்தடு ஓகேங்களா சரி அடுத்தது பாருங்களேன் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கப்பா இப்போ இதுக்கு எப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இதுக்கு வந்து இதை இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இதை இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை எப்ஸ்லாம் அப்போ எனக்கு என்னப்பா வரும் டூ எப்ஸ்லான் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்ஸ்லான் வரும் கரெக்டா இது எனக்கு என்ன வேல்யூனா எஸ் எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஸோ டூ எப்ஸ்லான் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்ஸ்லான் ஓகே தென் எஸ் நாட்டோட வேல்யூ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த வேல்யூ எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் கரெக்டா தென் எஸ் நாட்டோட வேல்யூ ஃபைனல் வேல்யூ என்ன பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை டிவைட் பைன்னு போடுவீங்க கரெக்டா மேம் எனக்கு இது கிளாரிட்டியாக இல்லை மேம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் எடுத்துகிட்ருக்கிறது டீச் பண்ணலை கொஷின்ஸ் தான் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் கான்செப்டை பார்த்துட்டு வந்து கொஷின்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக புரியாது ஏன்னா இப்போ பெரிய போர்டில் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு குட்டி பேஜை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி நானே ஒர்க்கிங்கில் இருந்தேன் தான் பட் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த பேஜுக்குள்ளே தான் நான் எடுத்தாகணுங்கும் போது கண்டிப்பாக கிளாரிட்டி கம்மியாக தான் இரு
இந்த சைன் இதை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இது ஒவ்வொரு காலமு அதில் நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எனக்கு என்ன சைன் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஸோ இது எனக்கு ப்ளஸ்ஸு வந்திருக்கு இது எனக்கு ப்ளஸ்ஸு வந்திருக்கு இது எனக்கு எப்ஸ்லான் வேல்யூ ஓகேவா ஏன் எப்ஸ்லான்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜீரோ வச்சா என்னால் ஆர்கச் டேப்லேஷனே மேக் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நான் எப்ஸ்லான்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எப்ஸ்லான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சம் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் அது பாசிட்டிவ் அடுத்து இதில் இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூனா எனக்கு இந்த இடத்துக்கிட்ட என்னப்பா இருக்கு டூ எப்ஸ்லான் எனக்கு என்ன வந்துச்சு டூ எப்ஸ்லான் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எப்ஸ்லான் வருது இப்போது நான் எப்ஸ்லானுக்கு பதிலாக ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ போடுறேன் ஒன்றுனே போடுங்களேன் எனக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துக்கிட்ட டூ மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன்னா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு நெகட்டிவில் கிடைக்கிது அப்படியே வச்சுக்கோங்க எஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து என்னது த்ரீ ஸோ எனக்கு என்னது அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஓகே எஸ் நாட்டோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ இதில் நமக்கு தேவை வந்து என்ன அப்படின்னா சைன் மட்டும்தான் தேவை இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குதா எனக்கு வேல்யூலாம் விஷயமே கிடையாது ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஃபுல்லாகவே அரைஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு எஸ் ஃபோரு எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் நாட் ஓகேங்களா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சைன் என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் தென் பாசிட்டிவ் எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ நெகட்டிவ் ஏன்னா எஸ்லான நான் பாசிட்டிவ்னு வச்சுருக்கேன் அதனால் இங்கே பாசிட்டிவ் போட்டுக்கிட்டேன் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இப்போ சைன் சேஞ்சஸை பார்க்கணும் இங்கே பாருங்களேன் ப்ளஸ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு போகுது சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லை மறுபடியும் ப்ளஸ்லேருந்து ப்ளஸ்க்கு போகுது சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லை ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு போகுது சேஞ்சஸ் இருக்குது எத்தனை ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் திருப்பி மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்க்கு போகுது ஒரு சேஞ்சஸ் ஸோ மொத்தமாக எனக்கு எத்தனை சேஞ்சஸ் பா ரெண்டு சேஞ்சஸ் ஏன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ டோட்டலாக எனக்கு ரெண்டு சேஞ்சஸ் அப்போ ரெண்டு சேஞ்சஸ்னால் எனக்கு என்ன மீனிங்னா ரெண்டு போல்ஸ் வந்து முக்கியமான விஷயம்ப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு சேஞ்சஸ்னால் அதை ரெண்டு போல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டு போல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு போல்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்குது எனக்கு அந்த வேல்யூவெல்லாம் கேட்கவே இல்லை ஸோ அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ ரெண்டு போல்ஸ் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஓகே இதில் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் ரெண்டு போல்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ரூட் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி ரெண்டு ரூட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது தான் ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் ரெண்டு ரூட்ஸ் எங்கேப்பா இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் புரியுதுங்களாப்பா ஸோ டோட்டலாக எனக்கு நாலு போல்ஸு அதில் ரெண்டு போல்ஸ் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது ரெண்டு போல்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஓகே அப்போ ரைட் சைடில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு சைன் சேஞ்சஸ் வந்து எத்தனை இருக்கோ இல்லை எனக்கு ஒரே ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு போல் ரைட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இல்லை எனக்கு மூணு சைன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா மூணு போல் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸ் ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேங்களாப்பா புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தி ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி யூனிட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை ஜி ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ கொடுத்து கேயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு செம்மில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா டேரெக்டாக கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா பட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது என்னங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் முதல்ல கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறவா முதல்ல இது என்ன வேல்யூ இது ஜி ஆஃப் எஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ஜி ஆஃப் எஸ் இப்போது உனக்கு டேரெக்டாக ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீ எங்கே போயிடலாம் ஆர்கெச் க்ரைட்டீரியாவுக்கு போயிடலாம் இல்லை உனக்கு ஜி ஆஃப் எஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்து ஆர்கெச்சுக்கு போகணும் ஓகே அப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதுங்களா அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்போ இந்த ஜி ஆஃப் எஸ்க்கு பதிலாக என்ன போடுவீங்க இந்த ஜி ஆஃப் எஸ்க்கு பதிலாக இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூவை போடுவீங்க
s plus 2 into s minus 1 equal to 1 plus k divided by இதை நான் simplify பண்ணா எனக்கு என்ன பார் வரும் உள்ள multiply பண்ணுங்க so s square plus 2s minus s minus 2 okay இங்கலா so பையனக்கு என்ன வரும் 2s minus s s தான் வரும் okay minus 2 வரும் okay இங்கலா so இதை நான் எப்படி எழுதலாம் k divided by s square plus s minus 2 okay இங்கலா எழுதிட்டேன் அதுக்கப் பிரம் என்ன பாப் பண்ணுவீங்க அதுக்கப் பரும் என்ன பண்ணுவீங்க LCA மடுப்பீங்களா என்ன இங்கே 1 இருக்கு so LCA மடுத்தீங்க நான் s square plus s minus 2 plus k divided by இந்த value அப்படை வந்துரும் என்னது எனக்கு LCA மடுத்த value வரும் equal to நாம் என்ன போடும் நான் zero போடும் ஏன் அப்படினா characteristic equation பொருத்த வருக்கும் 1 plus g of s h of s equal to 0 so இந்த side போகும் போது எனக்கு default என்ன வாய்டும் 0 வாய்டும் புரிதுங்கள் அப்பா so அப்பா எனக்கு இங்க இப்பனா என்ன பண்ணிட்டேன் characteristic equation find out பண்ணிட்டேன் இங்கலா mostly நீங்கள் இப்படுதான் calculate பண்ணிரம் மாறி இருக்கும் ரும்ப easy ஆ TNPSC, TNEB அதில்தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனா equation characteristic equation குடுப்பாங்க argh find out பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாம் மாறி இருக்கும் பட் கொஞ்சும் TRB இதிலேலாம் வந்து என்ன இதில வந்து போல்ஸ் பத்தியோ அது பத்தியோ கேட்கலை என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் which value of k will place both poles of the closed loop system at the same location அப்படின் கேட்டுத்திருக்காங்க இங்க வந்து k ஓட value என்ன கேட்டா கண்டிபன் என்ன பண்ணனும் நான் ARGAGE criteria use பண்ணி அதோட valueவை கண்டுபிடிக்கனும் அது எப்படிம்ம் பண்டுது அப்படினா அதுக்கு பதல என்ன கேட்டிருக்காங்க நா both poles of the closed loop system are the same location அதாது ஒரே locationலையே என்னுடைப் போல்ஸ் வந்து place ஆனுச்சி அப்படினா okay அப்படி இருந்தது நான் என்னுடைக் கேயோட value என்னன் கேட்டிருக்காங்க புரித்த அப்பனை என்ன சொல்கிறான்டு okay வா so அவங்க போல்ஸ் மென்சின் மன்னது நால இதுக்கு என்ன பண்ணு இது வந்து என்ன சொன்னானு இது என்னுட characteristic equation சொன்ன ஒரு நிம்சியம் பா இப்பனா என்ன பண்ணிருக்கிறேன் எனக்கு குடுத்திருக்கிறேன் குடியை சம்பலை இந்த characteristic equation calculate பண்ணிட்டேன் கரைக்டுங்களா அது என்ன value நா s2 plus s minus 2 plus k equal to both poles வந்து என்னா இருக்கு அப்படினா so அப்படி இருந்துது நான் நீங்கள் என்ன பண்ணனும் நான் both both என்ன குடுத்திருக்காங்க both poles are having same location குடுத்திருக்காங்களா so அப்படி இங்கு அந்த poles வந்து என்ன பணிக்கனும் நான் s plus p whole square நான் எடுத்து equal பணனும் okay இங்கலா so 2 poles மே ஒரை locationல place ஆயிருக்கு அப்படினா புரிதுங்களா, ஏம் பண்டும் நான் குடுத்திருக்கு குடிய கண்டிஷன் அந்த மாதிரி, சோ அதனால பண்டும் சோ இதைப் பே சிம்பிலிப்பை பண்ணீங்க நான் என்ன பாவரும் இதை எலாப்பிரைட் பண்ணி எழுதுனீங்க நான் s2 plus p2 plus 2sp okay இங்கலா, அதை மறி இந்த value அப்படை வந்துரும் இப்ப என்ன இந்த S value இந்த S value வாச்ச் பண்ணி வீங்களா அப்பு 2P equal to எனக்கு என்ன பாவரும் 2P equal to எனக்கு என்ன வரும் 1 வரும் எனக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு 1S தான் இருக்கு அதனால 2P அந்த இதில S domainலாம் equal பண்ணக்குடாது பா so equal அந்த S தான் எடுத்துக்கொண்டும் மேத்தாவிர S equal பண்டதுக்கு use பண்ணிக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக புரிதங்கள் அப்பா நான் என்ன சொல்கிறான் புரிதா so P ஓட value நான் 1 by 2 நான் கண்டுபிடுச்சினா இதில் இந்த நான் என்ன பண்ணலாம் எனக்கு வேண்டியது என்ன வேணும் K ஓட value வேணும் okay வா இருங்க இப்ப K ஓட value நான் அடுத்து நான் எதப்பா equal பண்ணலாம் அடுத்து நான் எதை equal பண்ணலாம் constant value ஓட இந்த minus 2 plus K வை equal பண்ணலாம் constant value எனக்கு என்னது இங்க P square ம் 
so po p square equal to minus 2 plus k varu correct ah seri ipo and p k badala na enna pa podala p k badala na enna podala p oda value 1 by 2 nu kandupidichana so 1 by 2 whole square equal to minus 2 plus k avlodha appo idilende k oda value na kandupidichalama adharalama kandupidichalam 1 by 4 varu inge irukra 2 anga ponuchana plus 2 1 by 4 plus 2 k oda value enak enna varu na 9 by 4 varu so appo indha question kaana answer vandu 9 by 4 okay ingla paarenga so indha question kaana answer vandu enna appadina option a புரியுதுங்களா பா ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ மட்டும் ரொம்ப லென்த்தியாக போயிருக்கும் நானே சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா கான்செப்டெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணுறதுனால அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் டேரெக்டாக போயிடுவேன்ப்பா ஸோ பார்த்துக்கோங்க டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா சரி இது வந்து என்னென்னா இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூணு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க ஆ இங்கே பாருங்களேன் மூணு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மூணு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இதில் வந்து அமாங் தோஸ் பாலினாமியலில் எது வந்து ஆர்கச்சோட வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த கொஷினை வந்து ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளமாக எடுத்துக்கோங்க என்ன மேம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க இதை நம்ம சால்வ் பண்ணனா ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆர்கச் க்ரைட்டீரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் எனக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு எல்லாமே என்னவாக தான் இருக்கும் எல்லாமே எனக்கு ஸ்டேபிள் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அதில் எது வந்து ஆர்கச் வேல்யூ அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா எனக்கு சேம் சைனே வருது எனக்கு என்னது அந்த இடத்துக்கிட்ட ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்னா ஓகே இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தல உங்களுக்கு எஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே பாருங்களேன் எஸ் பவர் ஃபோரு எஸ் க்யூபு எஸ் ஸ்கொயரு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம்ல இதில் எனக்கு எந்த இடத்துக்கிட்ட சைன் சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே வருதோ அது வந்து ஆர்கச் இல்லை எனக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்ன கிடையாது ஆர்கச் க்ரைட்டீரியா கிடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் சைன் சேஞ்ச் ஆகாமல் வரும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்னன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செம் போட்டோம்ல ஸோ இந்த இடத்துலலாம் ஜீரோ வராது ஸோ அதனால் எப்ஸ்லாம் அதெல்லாம் வைக்க தேவையில்லை ஆனால் சம்திங் ஏதோ ஒரு வேல்யூ வரும் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா சைன் சேஞ்சஸாக என்னங்கிறத சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இல்லை மேம் எனக்கு புரியல அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் ஆர்கச் வேலி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா சரி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க கேயோட வேல்யூ கேட்குறாங்க இது ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதே ஆர்கச் க்ரைட்டீரியா தான் போட போகிறேன் ஸோ இந்த இதை கூட மாடலாக வச்சு பார்த்துட்டு அந்த சம்க்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஸ் பவர் ஃபோரு எஸ் பவர் ஃபோரு எஸ் க்யூபு எஸ் ஸ்கொயரு எஸ் ஒன்று எஸ் நாட்டு ஓகேங்களா ஸோ எஸ் பவர் ஃபோரோட வேல்யூ எனக்கு என்னதுப்பா எஸ் பவர் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன்று அதை விட்டுட்டு அடுத்த வேல்யூ எடுக்கணும் லெவனு அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன எடுக்கணும்னா கே எடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் புரியலன்னா பார்த்துக்கோங்க முதல்ல ஒன்று அடுத்து லெவனு அதுக்கடுத்து கே அதுக்கடுத்தது எஸ் க்யூப்னா என்ன வரும் சிக்ஸு சிக்ஸு ரெண்டுமே சிக்ஸு தான் கரெக்டுங்களா ரெண்டுமே சிக்ஸு தான் சிக்ஸு சிக்ஸு இந்த இடம் எனக்கு ஜீரோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்கள் லெவன் இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸ்டி சிக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸு டிவைடட் பை சிக்ஸு சைடில் போடுறேன்ப்பா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் டென்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ எஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனக்கு டென்னு இதை போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் கே மைனஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை சிக்ஸு ஸோ கே வரும் கரெக்டாக சரி சூப்பர் அடுத்து எஸ் இது வந்து எஸ் க்யூபோட வேல்யூ இது எஸ் பவரோட வேல்யூ ஓகே தென் அதுக்கு அடுத்தது எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எப்படி இதே மாதிரி தான் டென் இன்ட்டு சிக்ஸு டென் இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸ்டி ஸோ என்ன வரும் எனக்கு டென் இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ் கே டிவைடட் பை டென் வரும் கரெக்டுங்களா ஒரு நிமிஷம் ஓகேம்மா இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே